In italiano possiamo combinare più pronomi insieme e formare quelli che si chiamano pronomi doppi ed è proprio l'argomento del video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Prima di tutto benvenuto o benvenuta sul mio canale e se sei nuovo sul canale non dimenticare di iscriverti e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Se invece sei già iscritto a questo canale, beh, bentornato! Nel video di oggi parleremo di un argomento molto interessante, cioè quello dei pronomi doppi, ovvero più pronomi combinati insieme. I pronomi doppi sono molto comuni in italiano e alcuni studenti li ritengono un po' difficili, però onestamente non preoccuparti perché sono sicuro che con la spiegazione di oggi riuscirai a capire come funzionano i pronomi doppi. Però prima di iniziare ti chiedo un piccolo favore, cioè quello di lasciare un like sotto a questo video per supportare il mio lavoro. E adesso siamo pronti per iniziare a parlare dei pronomi doppi. Come ti ho detto, i pronomi doppi sono la combinazione di più pronomi. Ma quali pronomi? Beh, i pronomi oggetto indiretto con i pronomi oggetto diretto oppure anche la particella NE. Se non sai cosa sono i pronomi oggetto diretto o indiretto oppure non sai come funziona la particella NE, ti consiglio di andare a guardare i video che ho già fatto su questi argomenti e li troverai nella descrizione qui sotto. Adesso cerchiamo di capire quando useremmo dei pronomi doppi e per fare questo, per capire questo, vediamo una frase. La frase che ho pensato per voi è molto semplice. Luca manda una lettera a me. Luca manda una lettera a me. Come potete vedere in questa frase abbiamo Luca che è il soggetto della nostra frase, cioè la persona che sta facendo l'azione. Poi abbiamo il verbo manda e poi una lettera. Quindi una lettera sarà il nostro oggetto diretto, l'oggetto dell'azione. E poi abbiamo a me che invece è la persona a cui è rivolta l'azione e quindi un oggetto indiretto. Beh, noi che cosa possiamo fare? Possiamo andare a sostituire sia una lettera che a me con i pronomi oggetto diretto e indiretto e usare un pronome doppio. Come vi ho detto, una lettera è un oggetto diretto, quindi lo possiamo sostituire con un pronome oggetto diretto femminile e singolare, quindi la. Invece a me è un oggetto indiretto che possiamo sostituire con il pronome mi, quindi noi possiamo dire... Luca me la manda. Luca me la manda. Da questa piccola frase possiamo capire tantissime cose. La prima cosa che possiamo capire è che il pronome oggetto indiretto va sempre prima del pronome oggetto diretto. Quindi metteremo prima mi e poi l'oggetto diretto la. Ma un'altra cosa che possiamo capire è che mi diventa me di fronte a un altro pronome. In realtà non vi preoccupate perché combinare i pronomi è facilissimo, basta seguire queste semplici regole. Guardiamo insieme questa tabella. Da una parte abbiamo i pronomi oggetto indiretto, quindi mi, ti, gli, le, ci, vi, gli. Dall'altra parte invece abbiamo le possibili combinazioni con i pronomi oggetto diretto di terza persona, singolare e plurale, quindi lo, la, li, le e anche la particella ne. Quindi mi diventerà me e quindi possiamo dire me lo, me la, me li, me le. Oppure me ne. Ti diventa te. Gli e le sono un po' diversi perché questi si combinano con i pronomi oggetto diretto o la particella ne per formare un'unica parola. Glielo, gliela, glieli, gliele e liene. Quindi come vedete è un'unica parola e non c'è differenza tra gli e le. Quindi se state unendo gli più un pronome oggetto diretto oppure le e un pronome oggetto diretto dovete sempre usare la forma glielo. C diventa ce, B diventa ve e ovviamente gli plurale diventerà anche glielo. Quindi come potete vedere le combinazioni sono abbastanza facili da formare e tutti sono parole distaccate, cioè non è che me e lo si scrive tutto insieme, sono due parole diverse. In un caso, adesso ne parliamo meglio. Invece glielo è sempre un'unica parola e non c'è differenza tra gli singolare e plurale e le. È sempre la stessa parola. Vediamo altri esempi. Mauro non sta dicendo la verità a sua madre. 
Mauro non gliela sta dicendo. Mauro non gliela sta dicendo, cioè dicendo la, la verità, a sua madre, le, le più la, gliela. Francesco dà un libro a voi. Francesco ve lo dà. Francesco ve lo dà. Lo, un libro, vi diventa ve, a voi. Francesco ve lo dà. Cristina e Stefano mandavano sempre cartoline a noi. Cristina e Stefano ce le mandavano sempre. Cristina e Stefano ce le mandavano sempre. Le, le cartoline, ci diventa ce, a noi. Però attenzione! Che cosa succede se abbiamo un passato prossimo? Beh, se abbiamo un passato prossimo dobbiamo soltanto avere un piccolo accorgimento. Per esempio, la frase Hai dato le chiavi a Pietro? Noi possiamo rispondere a questa frase e dire Sì, gliele ho date. Sì, gliele ho date. Beh, in questo caso abbiamo le perché le chiavi, quindi un oggetto diretto femminile plurale. Poi abbiamo gli perché a Pietro, quindi a lui, e questo forma gliele. Però attenzione, qui abbiamo un passato prossimo e se voi ricordate bene, quando abbiamo un passato prossimo in una frase più un pronome oggetto diretto, dobbiamo cambiare il participio passato del passato prossimo in base al genere e numero dell'oggetto sostituito. Attenzione però, l'oggetto diretto sostituito. Beh, però in questo caso stiamo facendo proprio questo, noi stiamo sostituendo un oggetto diretto, cioè le chiavi, e quindi per questo motivo dobbiamo cambiare dato in date, cioè femminile plurale. E facciamo questo per il pronome oggetto diretto che abbiamo, non l'indiretto, attenzione. Quindi, hai dato le chiavi a Pietro? Sì, gliele ho date. Sì, gliele ho date. Vediamo altri esempi. Vi ha detto i costi della vacanza? Vi ha detto i costi della vacanza? Ve li ha detti? Ve li ha detti? Quindi li per i costi e vi diventa ve per a voi. Hai dato i soldi a tua figlia? Hai dato i soldi a tua figlia? Sì, glieli ho dati stamattina. Sì, glieli ho dati stamattina. In questo caso li che sostituisce i soldi, ecco perché cambiamo dato in dati, e poi gli a lei, cioè a tua figlia. Ovviamente ricordate che la stessa cosa accade anche con ne, quindi se avete ne che sostituisce una quantità, dovete cambiare il participio passato del passato prossimo in base all'oggetto che viene sostituito da ne. Però ricordate soltanto quando ne sostituisce una quantità. Ovviamente i pronomi doppi si usano anche con i verbi riflessivi. Per esempio nella frase ti sei lavato le mani? Ti sei lavato le mani? Io posso rispondere e dire sì, me le sono lavate. Sì, me le sono lavate. Cioè mi sono lavato è il verbo riflessivo al passato prossimo, però qui possiamo aggiungere le per non ripetere mani. E dato che mani è femminile plurale, dobbiamo anche cambiare il participio passato del verbo riflessivo e quindi dire sì, me le sono lavate. Sì, me le sono lavate. Ora parliamo brevemente della posizione dei pronomi doppi. Però onestamente non preoccupatevi così tanto perché la posizione dei pronomi doppi è esattamente la stessa di tutti gli altri pronomi. Quindi se voi avete già visto il mio video sulla posizione dei pronomi che trovate qui sotto in descrizione ma ve lo lascio anche qui su, non avrete assolutamente nessun problema a capire la posizione dei pronomi doppi, perché di nuovo è esattamente la stessa, non c'è differenza. Facciamo un piccolo riassunto della posizione, credo che questo possa esservi molto utile, però mi raccomando, dopo vi consiglio di andare a guardare il video sulla posizione dei pronomi perché vi aiuterà a capire meglio. Innanzitutto con l'indicativo, quindi presente, passato prossimo, imperfetto, tra passato prossimo, futuro semplice, futuro composto, il congiuntivo e il condizionale, i pronomi doppi si mettono sempre prima del verbo, sempre. E poi si mettono anche staccati, cioè me lo, me la, ce lo, ovviamente tranne glielo. Con l'infinito invece i pronomi doppi si mettono dopo, per esempio mandargliela, mandargliela, oppure 
dirmelo, dirmelo. Però se voi ci pensate, quando usiamo un infinito in una frase? Beh, principalmente usiamo un infinito con i verbi modali dovere, potere e volere. Quindi quando abbiamo questi tre verbi, in realtà noi possiamo scegliere la posizione del pronome e possiamo metterlo prima del verbo modale staccato, tranne il glielo, ovviamente, oppure attaccato all'infinito. Tutto insieme però. Quindi io posso dire, me lo vuoi dire? Me lo vuoi dire? Oppure vuoi dirmelo? Vuoi dirmelo? Queste frasi sono esattamente la stessa cosa, non c'è differenza. Quindi potete scegliere voi la posizione del pronome in questo caso. E per finire, con l'imperativo, i pronomi doppi si mettono dopo, tutti attaccati. Per esempio, dimmi la verità, dimmi la verità, dimmela, dimmela. Come vedete qui sto raddoppiando la consonante del pronome oggetto indiretto perché ho il verbo dire e parlo di tutto questo nel video sulla posizione dei pronomi e poi aggiungo la, quindi dimmela, dimmela. Posso dare la pasta a Marco? Certo, dagliela, certo, dagliela. Lavati le mani, lavatele, lavatele. Posso mandare la mail al professore? Sì, ma non mandargliela adesso. Sì, ma non mandargliela adesso. Qui abbiamo l'imperativo negativo seconda persona singolare, quindi la forma tu, che si forma con il non più l'infinito e solo in questo caso possiamo scegliere la posizione del pronome. Infatti possiamo dire non mandargliela, ma anche non gliela mandare. E non vi preoccupate, parlo anche di questo nel video sulla posizione dei pronomi se volete approfondire l'argomento. Bene andate ora? Bene andate ora? Sì, ce ne andiamo ora perché siamo stanchi. Sì, ce ne andiamo ora perché siamo stanchi. In questo caso abbiamo un verbo pronominale, il verbo andarsene, e ho già parlato di questo verbo sul mio canale, in un video che come sempre vi lascio in descrizione. In questo caso il verbo andarsene è un verbo riflessivo perché aggiunge sì e poi aggiunge anche la particella ne. Infatti andarsene significa andare via e ovviamente se ne è un pronome doppio. Quindi ve ne andate ora, ve ne andate ora, sì. Ce ne andiamo ora perché siamo stanchi. Questi non sono imperativi, però l'imperativo del verbo andarsene è un po' particolare. Infatti se vogliamo dire a qualcuno di andare via, possiamo dire vattene, vattene. Qui è la stessa cosa, usiamo l'imperativo del verbo andare, vai, che diventa va, aggiungiamo il pronome riflessivo t raddoppiando la prima lettera, la consonante di t, che però diventa te perché abbiamo ne, quindi vattene, vattene, cioè vai via. Va bene, allora com'è andata? Adesso è più chiaro? Um, hai capito come funzionano i pronomi doppi? Beh, spero proprio di sì. Comunque, se hai qualche domanda, non ti preoccupare, puoi scrivermi qui sotto nei commenti la tua domanda e io cercherò di rispondere. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e ora voglio chiedervi un piccolo favore se non l'avete già fatto. Se volete supportare il mio canale, se i miei video vi piacciono e vi sono utili, per favore lasciate un bel like sotto questo video. Ovviamente se non siete iscritti al canale non dimenticatevi di farlo cliccando sul pulsante qui sotto e attivate anche la campanellina se non volete perdere tutti i futuri video. E se non volete perdere nessun aggiornamento non dimenticatevi anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram Teacher Stefano dove pubblico sempre contenuti interessanti, storie in giro per l'Italia. Sono sicuro che quei contenuti vi piaceranno tantissimo. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!